പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലോണിം വെക്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് റീകോമിനൻസിനെ മറ്റു രീതിയിൽ കൂടി നോൺ റീകോമിനൻസിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ എബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കളർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഒരു ക്രോമോജനിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അവയ്ക്ക് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് സാധാരണ ബാക്ടീരിയകൾ കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ കളേഡ് കോളനി ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും അതിന് കാരണം അവയിൽ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ എൻസൈമിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഫോറിൻ ജീനിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീൻ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിലൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ റീകോമിനൻസ് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അവർ വൈറ്റ് കോളനി ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും നോൺ റീകോമിനൻസ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളേഡ് കോളനി ആയിട്ട് പിയർ ചെയ്യും മറ്റു നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്ലാൻ വെക്ടറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാൻ വെക്ടറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് ഓഫ് അഗ്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് അഗ്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസിൻ്റെ ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽ സെൽസിൽ ക്ലോണിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെക്ടറാണ് റിട്രോ വൈറസുകൾ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഓഫ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ആണ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ടൂളുകളാണ് ഉപകരണങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടൂളുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് മറ്റൊന്ന് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ദെൻ മറ്റൊരു ടൂളാണ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലുകൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിളിനെ എടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി അവയ്ക്ക് കുറവായിരിക്കും സാധാരണ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുകൾക്കൊക്കെ അവയുടെ സെൽവാൾ പെർമിയബിളായിരിക്കും സെൽവാൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കടത്തിവിടും അതേസമയം സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സെല്ലിനകത്തേക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കടത്തിവിടില്ല അത് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ആണോ നമ്മൾ ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോഫിലിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് വാട്ടർ ലവിംഗ് മോളിക്യൂൾ ആണ് അതേസമയം നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ ലിപ്വിഡ് ബൈലയർ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള എൻഡുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എൻ എക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലുകളെ നമ്മുടെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ റീകോമിൻ്റെ ഡി എൻ എയെ സ്വീകരിക്കാൻ പാകത്തിൽ ആക്കി തീർക്കണം അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ഇസ് എ ഹൈഡ്രോഫിലിക് മോളിക്യൂൾ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോഫിലിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് വാട്ടർ ലവിംഗ് മോളിക്യൂൾ ആണ് സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് പാസ് ത്രൂ ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ അതിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ഡി എൻ എ അതുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലുകളെ ഡി എൻ എയെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കി തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ആക്കി മാറ്റി തീർക്കണം ഇനി ഹോസ്റ്റ് സെല്ലുകളെ എങ്ങനെ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം സാധാരണ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുകളിലാണെങ്കിൽ അവയെ ഡൈവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റയോൺ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഡൈവാലൻ്റ് കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാത്തോഡിലേക്ക് പോകുന്ന അയോണുകളെയാണ് കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാത്തോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റയോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡൈവാലൻ്റ് കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയാണ് ഡൈവാലൻ്റ് കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി എ ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൈവാലൻ്റ് കാറ്റയോൺ കൊണ്ട് അവയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയാണ് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലാണോ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മിഡുകളെയും കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവാലൻ്റ് കാറ്റയോൺ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ അല്പനേരം ഐസിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിൽ കുറച്ച് നേരം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറച്ച് നേരം ഐസിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ എ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ഈസ് ഗിവൺ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടാക്കുന്നു തന്നെ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ
divalent cation kondu treat yunno. It increases the efficiency of DNA entry into the bacterium through the pores in its cell wall. Adu avayda cell wall lom cell membrane lom kerala pores lude DNA ke ulle leke kera ano lla efficiency vardi kuno. Then recombinant DNA can be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice. Pinnied recombinant DNA ya atra thala cellu gulle leke force yuno. By incubating cells with recombinant DNA on ice, recombinant DNA ya ice cell korachne ram incubate yedo onda. Followed by placing them briefly at it 42 degrees Celsius. Thodarna, varare korachu samayam. Napatrand degree Celsius le avaya place you know heat shock and alguno and then putting them back on ice pin avaya windum ice link you bet you know this enable bacteria to take up the recombinant DNA. It three mom break you know what are recombinant DNA a bacteria gala uli lake at the ton diarium then number the recombinant DNA a host cell legal lake introduce the anula matricilla margang lana maternana micro injection injection in the love word meaning for the name. नमड़ recombinant DNA ये direct नाइट host cell इंड़ nucleus इलेक inject यूने रीधी आण micro injection इद साधरन animal cells इलाण दुबईगिन It is a injection of recombinant DNA directly into the nucleus of an animal cell उर animal cell इंड़ nucleus इलेक नेरिट recombinant DNA inject यूने इने आण micro injection इन्द वरा इन्द उड़ेर microscopic photograph गाण nucleus गाण animal cell इंड़ nucleus नड़ विला इंग उन्ड then recombinant DNA अधि लेके inject यह उन्हों दाना एंड एरू diagrammatic representation आणी इवड़ काणि चिरीकेंद सेल्ले गाना then plant cell लेके नमड़ जीन ओफ इंट्रस्ट ने इंट्रोड़ी जीयान उल्लो इरी इधी आण जीन गन और बायोलिस्टिक्स गन नंद वरज नम करियां तोक तोक इंड प्रत Ibadah itu adalah satu bulat yang diari kalau yang unda yang diari ini unda yang bulat yang dah guna gold yang tungsten yang warna ceria particles yang diari kalau yang micro particles yang diari itu ini mula nama kita recombinant DNA coatium ini adalah nama kita bulat yang diari itu ini high speed lalu plant cell ini ke introduce ini boleh ceri kita word word bombardi yang mana bombardi yang orang yang warna High speed लिए introduce इन्हें इन्हें याना bombarding यानो वराई नाम। It is the bombarding of plant cells with the high velocity micro particles of gold or tungsten coated with recombinant DNA. Recombinant DNA को उन्हें कोटी दा gold इन्दे यो tungsten इन्दे यो micro particles ने high velocity ये लिए plant cell लेके bombard यों ने इन्हें याना gene गणना लेंगे biolistics यानो वराई नाम। Biolistics इन्दे spelling सर दिखिया spelling मारे इटे lipstick को ना वेरे द Gene gan itu orang ina patterns ini ada satu fotograf ana, pelat terat terlalu lah patterns itu orang unda. Ada satu diagrammatic sketch ana, micro particles ana, bulat terlalu lah ibu ikut na. Patterns plant cell lah dengan nucleus itu ana. Ini macam tu patterns ini diagrammatic sketch ana, acceleration tube ana, high velocity ini pasi itu DNA koti itu micro particles ana, ikan itu. Target cell lekala, alangkah plant cell lekala, tarae undai riki. Then host cell lekik, gene of interest ni introduce ian la macam tu riki, ane disarmed pathogen vectors ubeye kian. Nairta, nama lek padicu garis ni ane agrobacterium vectors padicu, nama lek retrovirus lekala ke padicu. Itar ter lekala disarm cie da pathogen, da disarm cie anu orang ni ane nairta perni garis ni ane ane reog gairi ay ter lekala pathogen cell lekam reog gairi ala ana. Apa ibeye lenda? रोग कार्य आये इल्ला जीन गले उड़ीवां की करीने दे वे यान दो बराई ना डिसाम्ब्ड पैथोजन दो बराई ना इतर तरह डिसाम्ब्ड पैथोजन से ने होस्ट सेल्ले गले इन्फेक्टी एंड में इंडी अनिवार्य क्यों नो आदेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए उन्नाई रीगिम डिसाम्ब्ड पैथोजन वेक्टर्स आर आले ओडेटेड इन अदर नम्बर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल ले के ट्रांसफर यान में डी सहाय कियो, ओके? अब इतर ही माना इन तक क्लास ले नम्बर इन प्रधान माइटो बढ़ी चुद होस्ट सेल ने कॉम्बिटेंट आय के माइटो ने रीडी आना प्रधान पटे रीडी आना बैक्टीरिया सेल ले गल चीन डाइवेलेंट कैटेगरी उनको ट्रीटी यू नो 
പിന്നീട് അതിനെ ഐസിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ഷോക്ക് നൽകുന്നു വീണ്ടും ഐസിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും ആകുമ്പോഴേക്കും ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എയെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് നമ്മുടെ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു രീതിയാണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ അനിമൽ സെല്ലുകളിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ തേർഡ് വൺ ജീൻ ഗൺ ഓർ ബയോലിസ്റ്റിക്സ് ഇത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്ത ഗോൾഡിൻ്റെയോ ടങ്സ്റ്റണിൻ്റെയോ മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നതിനെയാണ് ജീൻ ഗണർ ബയോലിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഡിസാംഡ് പാത്തോജൻ വെക്ടേഴ്സിനെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വിവിധ രീതികളിൽ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലുകളിലേക്ക് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എയെ കടത്തിവിടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ചോളാം ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു